不是什么 A Y 什么的啊？确实呵呵 ，A 哥。我后边我把我的英文名我翻译出来了啊，叫什么叫阿诺亚啊？哎，又有人说，哎，你这个名怎么叫诺基亚呀？啊？又给我整个诺基亚啊？嗯，好，我们看看啊，这个进入这把游戏，我们看看这个省标的垂直表现如何。射手位呢和这个辅助位呢都都看得非常清楚啊。就是他什么操作，包括说我们什么操作呢？他都非常清楚啊。手机直播呢吗？是的，是的。呃，锤石的这个被动，兄弟们记住啊，你得提前瞄准啊，提前，因为它这个被动不太好连，大概只有零点五秒，就很短很短，你得提前预选啊，要不然你会连不上这个被动。这个对面的寒冰呢，压塔压的有点厉害啊，锤石直接把它勾过来，把它倒挂过来啊。现在知道一个信息啊，寒冰是没有闪的，然后侠是有闪的。尽量放线，一定要放线啊，因为我们是要找机会击杀他，尽量尽量不要推，然后保持好对线的一个状态。你像我经常就会拖到这儿，拖到那儿去看啊。你看打野呢，他一边刷野怪，一边就会看那个状态啊。所以你们对线保持好状态，那个打野呢，他对你想法也不太多。嗯、啊，末日有大啊，我们这波不要浪费末日时间。跳。拿一个，拉回来，拉回来！哎哎哎哎哎，寡妇，你们在中路打完还有大呢？啊，四个人啊！我感觉沙米拉增强不痛不痒的，沙米拉，他他的增强在手游里意义不大啊，主要是手游里边他有很多英雄清线比较快。嗯、呃，很容易就拖到后期了啊，非常容易。你如果说被对面苟住了，他把那个兵清完就稳住发育，拖到后期之后，很很多英雄会比我们很厉害。而且我们要是想杀人的话，得去越塔，但越塔的话就风险就非常的大啊。虽然说沙米拉越塔很厉害，但是你越就容易出事现在很多软辅反手能力很强，你比如说。改版后的那个情侣，我们现在大招挡不了那个情侣的，挡不了情侣大招了。没改版前还可以挡啊，还有就是像风女那一种，再不好说露露啊，他们掏一个铁板鞋出来没法办。虐他，你一套秒不掉他，或者说你虐他只能秒一个两个，但你的队友就会死亡。这一波稍微稳一下啊，不知道把不在不在。嗯，把不在啊，不能直接上啊，侠有大招的，所以我们需要啊、呃，等我们打野过来啊，哎哎哎，别错了。嗯、呃，一般来讲，对面要是说卖身位给机会的话，你们千万要注意防一下对面打野，不要乱上。刚刚 S 为什么放不了大？我没有放大呀。你放大的话，你就站在原地，你就死了呀
。那一波你只能把身位拉回来，因为寒冰还是还是有虚弱的，寡妇寡妇还没交技能呢。看看这样打野多好，但是你不能死啊，对吧？你你不能死，我们家打野才能才能来呀、啊。你要死了，那人家打野就直接走了呀。所以他过来抓你一波，你要是再没死的话，啊，那就那什么，他对面就很飞。上一波就已经是对面就已经很大了，好，然后我们现在就往先锋靠啊，尽量控一下刚速度，控不到的话也可以留两个人。哎呀！他也去，上次那波线去不了，尴尬。给上路发一个信号。呜、哦，鲁西安活了，可以的，鲁西安出个小魔抗。涂鸦好用还是超五好用？不用想，肯定是涂，肯定是超五好用超五前坑要啥时候返场？这个具体我真不太清楚啊，好兄弟，因为我也不是策划。什么时候带疾跑，什么时候带虚弱和盾啊？呃，尽量都带疾跑。带疾跑的意义是什么？就是核心观点就是手短，你有时候需要拉身位，而且需要叠评分。你带那个虚弱或者说屏障的话，你只能原地啊，就对面，就比如说突然偷袭你一下，他输出给你打满了，你的虚弱都套不上，有时候你就直接一套打你身上没状态了。你不带疾跑的沙弥拉，就两个字儿啊，笨批，笨批。你可以去其他沙弥拉的主播直播间看看啊，很笨，很笨。你别管他操作怎么样，啊、他不带疾跑，他他操作不起来。你了解了吗？啊，诺基亚，国一理解。疾跑的最关键的时间就是什么呢？啊，最关键的点就是你打得过呀，你追着他你就打他，你打不过你跑得快，知道了吧？你打不过他，你跑得再慢一点，你还得了？啊？那你不是出去就嘎了吗？打不过他，你也得会跑。这个不是说怂的问题啊，因为你死个一两波，或者说对面的技能啊，这个交到你身上还打不死你，你给跑掉了，那你大概率你队友这一波团就打赢了呀，是不是？他技能交在你身上，你没死啊，这个你，那你想一下这个问题，垃圾啊，你才是个垃圾啊！你看看右上角，副战绩直接喷，哥有没有副？你这喷喷喷。你才是个垃圾啊！出的吸血鞋子吗？是啊，吸血鞋。玩沙弥拉玩多，感觉玩其他射手像蚂蚁在身上爬。嗯，我告诉你最主要的原因啊，因为现在射手太脆了，都太脆了。你了解对吧？全都太脆了，所以就需要有人保护。但是我们就和其他射手就不一样，我们是需要冲进去的。我们冲进去，你觉得谁还能把咱保护得了呢？是这个道理不
。现在就玩沙弥拉和尼拉是吧？啊，尼拉我觉得没有说想象中的那么的好玩。你不要老讨论吸血不吸血的问题，就一个关键性的点啊。如果兵线和野怪全都清空了，你去哪里吸血？就你回答一下我这个问题，你大概什么时候懂？如果说兵线和野野怪全没有，你吃一个技能，你去哪里回血？付出无尽有伤害吗？你看一下我主页的视频，我用这一套天赋服装，从黑铁两周时间砍上了国一，两周啊两周，全程直播，你们可以搜一下我小号的 ID 啊野司令。两周时间从黑铁砍上国一啊！啊，你还还是问我没有伤害？你没有伤害，你去看看我小号的数据啊！你去看看，没有伤害我怎么砍上去的？你心里老觉得没伤害。嗯、用过的兄弟他都说好。或者说用了的兄弟前呃前呃这前几把呢有点不太适应啊，用多了之后哇哦真香啊！就看我直播的还有那些海龟靓仔呀，还有这个外国外国外国的兄弟啊，说在打国际服还有什么什么二服还是啥服啊？国际服就用我这套啊，直接就几十连胜。把那些老外呀、啊、给打的都已经是啊不要不要的了啊呵呵，啊就得先找寡妇啊，先找寡妇，就先找寡妇、啊有，直接把魔抗掏出来，用这魔法。我跟你们讲，暴击流他狗都不玩，知道了吧？找锤子上找了，我光顾着聊天了，没找，忘了看对面人在哪。暴击流现在狗都不玩。如果说他玩了暴击流，玩给你看啊，分段绝对不高，知道了吧？分段绝对绝对高不了。<笑>我这儿主打的就是一个高端沙弥拉，看我的都是国前几个，包括 QQ 区的国一，他也来看我啊。QQ 区国一，前两天那个好兄弟过来给我办了个牌子，非常给面子。你看。吃寡妇整整一套，我出了那个那个那个血手加上双生发，十三级的寡妇啊，你看是对面最肥的一个点，整整一套没死，整整一套，这个非常直观吧，兄弟们啊，对面最肥的整整一套，不如巴比伦，呵呵。你快得了吧！啊，哥打榜的时候，巴比伦不知道在哪玩呢。啊，你你也别帮巴比伦说话了，好不好？啊，我跟人家那兄弟呢也没有仇，没有恨啊。你别过来，你别过来拉仇恨。嗯，人家那兄弟听说还是人不错的啊。你别败人家人品啊。劝你还是长点脑子啊。主播和主播之间一般来讲很很少撕批啊，你的别过来拉仇恨。虽然说我是一小主播啊，有的时候还得回复一下你的消息，但是你不要太过分啊
，你要是过分的话，那我不就不留情了。因为我也搞不清楚到底是不是那个有人开着小号过来来我这儿吸粉，我这儿就这么几十个粉，你这你这过来啊，你这不要引战。因为分分不清你到底是什么成分呢，对吧？今天热门了，主要是因为我说的话说的比较多吧。不好越塔啊，寡妇活了，寡妇活了，把兵眼擦一下。你不能在那浪了，再浪了大龙就丢了。末、呃、日还挺狠啊！走位。再来一瓶果粒橙兄弟的团卡，主要还是不会出装，没直播对装备的理解深啊，那肯定的呀。哈哈，你这大捏的捏得住了。恶心到出出肉了啊！这是没办法，我们现在比较卑微啊。呃，用一句话来解答一下那个沙米拉的版本现状啊，就是很简单啊，很简单，又需要我们吃伤害啊，又需要我们打伤害。呃，一开始觉得这装备小丑玩了才知道多爽。哈哈哈很多兄弟一进来都是质疑，这个很正常。来，来，来，来！<笑>看谁大！<笑>怎么着啊，兄弟们，看出来这个味儿了没？看出来这感觉了没？你头上顶着一千块钱，你说你死了，你觉得这一把游戏还行不行？哈哈，主播出什么鞋子？吸血鞋。呜，来。屌不屌？呜、哦！<笑>蒙多拿着菜刀，我们拿着砍刀啊！屌不屌啊，兄弟们？这一套出装的天赋，你就说，你玩起来有没有那种大哥沙弥拉这种风范啊？<笑>就很过瘾。那只能你杀对面，那对面杀不了你，你知道这是一种什么样的心情吗？就让对面就很绝望，你知道吗？就看着你这种沙弥拉就，这都没有办法处理你，你说是吧，兄弟们啊？他都不知道该怎么弄你，偷袭。来，走喽！<笑>爽不爽啊，兄弟们，看他爽不爽？哟<笑>，这是一波了啊，一波了！哎，光顾着聊天了。<笑>这装扮能单排体现的是吧？我我经常单排呀。呜
。喜欢主播的兄弟们，点点关注，点点赞。哎呀，触底反弹了呀！给个歌单，呃，搜一下那个云上面搜那个没有麻药了，没有麻药了，就可以看到歌单了。哎呀，又上了不灭者了！哎呀。我什么设备呀、啊？我是水果，水果十三，小沙二十个啊，死一个